Guten Tag, liebe Leute, zu meinem ersten How-To-Tutorial. Hier geht es um Drum Replacement. Und zwar habe ich hier eine kleine Aufnahme. Ich wollte euch eigentlich zeigen, wie man zum Beispiel die Bass Drum fetter macht oder ersetzt. Jetzt ist mir bei dieser Aufnahme aber aufgefallen, jetzt gerade zu Hause erst, dass diese Tom 4 nicht richtig aufgenommen wurde. Wir hören uns das ganz kurz an. Da hört man halt ein sehr verrauschtes, verknackstes Aufnehmen. Übersteuert hatte ich sie nicht, aber vielleicht war das Kabel nicht richtig drin. Wir hören nochmal kurz. Und das will ich so und kann ich so nicht stehen lassen. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal mit durch, Tasten, äh, durch Drücken der Taste F11. Gehen wir in die VST-Instrumente. Um bei Cubase 6 zu bleiben, nehmen wir jetzt den Group Agent 1. Erzeugen eine Midi-Spur. Und laden hier rein jetzt erstmal ein... Schlagzeugkit, das kann jedes Mögliche sein, muss jeder für sich selber wissen, was ihm am liebsten ist, was am besten vielleicht auch zu seinen Toms passt oder zu seinem Schlagzeug. Ich lade jetzt einfach mal das Maple Kit. Tom 4 haben wir hier auf F1. So, und diese Tom, die werde ich jetzt auch gleich mal nehmen. Es geht ja eigentlich auch nur um das reine technische, wie bekomme ich die, den Ton da jetzt. So, hier habe ich die Tom 4 auf F1. Fenster mal. Jetzt gehe ich hier bei der Tom, mache hier einen Doppelklick. Jetzt gehe ich hier auf Hit Points und stelle hier einen Schwellenwert ein. So, wenn er zu klein ist, habe ich lauter viele Striche, die will ich aber nicht haben. Ich will ja nur da Striche haben, wo auch wirklich die Tom gespielt wird. Unter anderem habe ich die hier viermal. Hier eigentlich nur einmal, aber ich habe wahrscheinlich hier in diesem Bereich die Tom zwischendurch sehr leise nur angeschlagen. Dadurch muss ich den Schwellenwert bereits etwas kleiner einsetzen. Habe dadurch hier dann zwei Schläge, die ich eigentlich nicht haben will. Das kann ich aber gleich dann wieder bearbeiten. So, jetzt habe ich den Schwellenwert hier eingestellt. Jetzt gehe ich hier unten auf MIDI Noten erzeugen. Klick da drauf. Fester Anschlag steckt bei 100. Ich sage jetzt äh, F1. Das ist nämlich meine Tom. Und die Länge sind 16. Das passt bei mir auch ganz gut. Mehr als 16. habe ich nicht gespielt. Hat man jetzt zum Beispiel einen Schlag sogar auf 32. Bassform irgendwie tritt oder sowas, dann sollte man es natürlich auch auf 32. einstellen. So, ich drücke auf OK. Man sieht erstmal nichts. Ich schließe das Fenster wieder. Jetzt sehen wir, dass er mir hier unten eine MIDI-Spur erstellt hat. Diese MIDI-Spur ziehe ich jetzt erstmal der Übersichtshalber hier nach oben. Und äh, sehe ich schon, wenn ich jetzt so gucke, dass wir hier eine Midi-Note haben. Diese Midi-Note, die haben wir hier jetzt wahrscheinlich zwei, genau. Das ist jetzt eine glatte Note, die letzte, die brauchen wir nicht. Kann ich sie mal rauslöschen. Und äh, hier sollte ich jetzt eigentlich vier Noten haben. Ups. So. Regelmäßig geschlagen. Passt. So, und jetzt müssen wir natürlich noch, wenn ich jetzt diese Spur auf Solo stelle, da haben wir den Ton. So, nochmal zum Vergleich hier die Originalton. Geht gar nicht. Und nochmal meine Ton. So, das heißt für uns jetzt im Prinzip eigentlich, dass wir nur die richtige Tom, die Originaltom, einmal muten. Und dann hören wir uns mal an, was er uns hier sagt. Da haben wir. So, und hier im hinteren Bereich haben wir die Tom dann auch. Und das Schöne ist halt, dadurch, dass wir diese Hitpoints setzen, ist, wenn die Tom-Anschläge sind, auch wirklich zeitgleich da wo sie gespielt werden. Das heißt, man kann natürlich auch hier schön sehen, wie genau man schlägt, anschlägt. Hier, ich habe zum Beispiel auch einen Takt gespielt. Aber das Wichtigste ist, der Ton ist da. So, das Problem ist natürlich dann jetzt in diesem Fall, ähm, wenn ich jetzt die Tom so ersetze, dass ich wahrscheinlich die anderen Toms auch ersetzen muss. Weil die Tom ja, man hört es ganz anders klingt wie die anderen Toms. Entweder ersetze ich die 
Oder, was man natürlich auch noch machen kann, man geht wieder ins äh, Studio und nimmt äh, einen einzelnen Schlag, zum Beispiel der Tom, auf, samplet die und zieht die dann in seinen Groove Agent rein. Ich kann hier ja äh, jeden erdenklichen Ton reinziehen. Ich kann hier die Töne miteinander tauschen. Ich habe einen China Becken, wenn ich das zum Beispiel damit tausche, dann schlägt er mir hier einen China Becken an. Ja, so kann man natürlich ein bisschen spielen. Jetzt habe ich natürlich das Schöne, ich habe natürlich am Anfang jetzt ein China Becken, also Snare und China Becken. Wie klingt das? Ja, klingt auch nett. So, aber das Wichtigste ist eben, hier geht es darum, wie replace ich das, wie kann ich es machen und damit habe ich es eigentlich im Prinzip schon gezeigt. Ich zeige es noch, doch noch mal ganz kurz für die Bassdrum. Doppelklick auf die Bassdrum Spur, Schwellenwert einstellen. So, hier hinten habe ich auch Double Bass gespielt. Man muss halt aufpassen, dass äh, alle Schläge da sind. Kann ich so mal durchgehen. Sieht aber ganz gut aus. Hinten bei der Double Bass. Da haben wir auch jeden einzelnen Schlag. Das sieht man schön. 16. Schläge. So, gehe dann auch hier wieder auf MIDI Noten erzeugen. Fest an Stärke. Jetzt nehmen wir mal, ich glaube C1 müsste mit Bass dran sein. 16. Noten müsste ja passen. Ich glaube, viel schneller habe ich die Double Bass mit Sicherheit nicht gespielt. Erzeuge meine Spur. Ziehe diese Spur mal nach oben zum Vergleich. Dann sehen wir hier schon, dass es passt. Ja. Ganz gut aus. Gehen wir nach Solo. Zum Vergleich meine original dran. Die andere dazu gemischt. Er gibt viel mehr Druck. Jetzt kann man hier noch beigehen. Und könnte das zum Beispiel speziell abmixen dann. Gucken wir, ob der Double Bass klingt. Man kann es bearbeiten dann noch im Nachhinein. Das war äh, Drum Replacement mit QB6. Vielen Dank.